Ali Rajani, Medical Administrator, Stem Cell Physician, Geostar India. Uh, today I wanted to speak to you regarding our patient for liver cirrhosis, Mr. Pranav Parekh. Uh, he is 32 years old from uh, Valsad. Uh, he has been diagnosed with liver cirrhosis uh, in the month of October 2015. Uh, अब हम ये जानेंगे कि उनको ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुआ उन्होंने जियोस्टार के बारे में कहाँ से जाना और उनको कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा मिस्टर प्रणव मेरा नाम प्रणव पारेक है मुझे लीवर सीरोसिस का प्रॉब्लम था अक्टूबर 2015 से पहले मेरे पैर में सूजन आया करती थी तो मेरे फैमिली फिजिशियन के पास गए और रिपोर्ट्स निकलवाए तो उसमें डायग्नोज हुआ कि लीवर का प्रॉब्लम है तो उसके बाद बहुत सारी तकलीफ थी पेट में पानी भी रहता था मुंबई दिखाया डॉक्टर ने वहाँ रिपोर्ट्स करवाए तो उन लोगों ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला ट्रांसप्लांट एक बहुत मेजर सर्जरी है तो बाद में वो ट्रांसप्लांट के लिए बोला तो एक दिन न्यूज़पेपर में ये अहमदाबाद में जियो स्टार स्टेम सेल थेरापी उसके बारे में पढ़ा तो वहाँ कंसल्ट किया तो उन्होंने अपॉइंटमेंट देके हमें बुलाया कंसल्टिंग के लिए पहले डॉक्टर्स से बातचीत किया रिपोर्ट्स और वो देखे उन्होंने और बाद में उन लोगों ने हमें ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है और लीवर ट्रांसप्लांट के भी रिस्क फैक्टर बताए ये ये इसके बेनिफिट बताया तो बाद में उन्होंने अपॉइंटमेंट ये सब कंसल्टिंग हो गया और ट्रीटमेंट चालू की तीन साइकल भी हो गई मेरी स्टेम सेल की पहले से भी काफ़ी बेहतर है जो लीवर की प्रॉब्लम की वजह से पेट में पानी रहता था वो ऑलमोस्ट नहीं है और पहले से मेरी हेल्थ भी 80 टू 85 फाइव परसेंटेज हेल्दी हुई है रिपोर्ट भी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है तो अभी डॉक्टर ने बॉम्बे भी मेरी ट्रीटमेंट चालू है डॉक्टर के पास वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है ये जो ट्रीटमेंट है उससे ही आगे चल के इम्प्रूव हो जाएगा राइट सो बेसिकली आपको स्पेशली इनकी जो तबीयत पहले थी और अभी थी अभी है उसमें क्या क्या डिफरेंस दिखता है जो पहले क्या प्रॉब्लम्स थे बहुत प्रॉब्लम था पहले अचानक से फीवर आ जाता था ठंड लगने लगती थी अभी वो सब कुछ नहीं हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है रूटीन लाइफ में भी बहुत दिक्कत आती थी अभी ऐसा कुछ नहीं है आराम से घूमने जा सकते हैं लाइफ एंजॉय कर सकते हैं जो और इसके बाद ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना नहीं, पड़ा नहीं, एक भी बार नहीं आलू में एक भी बार चढ़वाना नहीं, नहीं एक भी बार नहीं ओके okay. और इसके अलावा उनको जब आपने जब अप्रोच किया था डॉक्टर्स को तो उनका स्टेम सेल के बारे में क्या ख्याल था उन्होंने किस तरह से आपको गाइड किया था डॉक्टर्स ने ऐसा बोला था कि स्टेम सेल्स में रिजल्ट आने में आपको देर लगेगी और लीवर ट्रांसप्लांट में आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा राइट लेकिन हमने इस पर ज्यादा भरोसा किया स्टेम सेल्स पे जो उसमें हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था ओके लेकिन उसमें तो बहुत देर लगती है लीवर मिलने में वो सब इससे रिजल्ट अच्छा आ गया आपको क्या लगता है दूसरे पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे आप ये जरूर जरूर if you can see that in the first cycle which was done in the month of april the hemoglobin was 9.0 right after which uh, today uh, approx 7th december the hemoglobin became 12.1 so it improved from 9 to 12.1 right if you see the other reports you can see that uh, the uh, bilirubin count which was 8.8 .8 before in the month of april it came to 4.3 today on the 7th December. So you can see the market difference in both of the bilirubins as well as the most important factor is the total protein which was the albumin which was 2.8 which became 3.0 in the next I mean next report or today's today's report. So this is a guiding factor that uh, the liver is improving because the albumin is getting high. Creating a positive and significant impact for human race is our primary goal. From research to treatment is our purpose.